നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രേക്കസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ അനിരുദ്ധ് ഇന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്സിയോമി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ക്സിയോമി റെഡ്മി ഗോ എന്നൊരു ഫോണിന്റെ ചെറിയ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കോട് നൈസ് ആയിട്ട് നോട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ സമയം മൊബൈലിന് മുകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ഇതുവരെ ഈ സ്പെക്സ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റേറ്റിന് ഈ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒട്ടും വാല്യൂ ഫോൺ മണിയല്ല കാരണം ഈ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതിന്റെ പ്രൈസിനെ പറ്റി പറയാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇതിപ്പോ ഈ ലോഞ്ചിങ് സമയമാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയേക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയേക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട്ലി ഇതിനുള്ള പ്രൈസ് റിലീസ് ആവാൻ പോകുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റിനെ പറ്റി പറയാം വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഗ്രാം ആണ് ഇതിന് ഉള്ള വെയിറ്റ് അതായത് ചെറിയ വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറിൻ്റെ ഫോണിനെ അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഐ പി എസ് എൽ ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിന് അതായത് ഏതൊരു ഫോണിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് പതിനാറ് മില്യൺ കളേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ആണ് ഇതിനുള്ളത് സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എയ്റ്റി പിക്സൽസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇഞ്ച് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പി പി ഐ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓറിയോ ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗോ എഡീഷൻ ഓറിയോ അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗോ എഡീഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓറിയോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിപ് സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാൽക്കം എം എസ് എം എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിലക്കിലുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് പ്രൊസറിന് സി പി എനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാഡ് കോർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ജിഗ ഹാർട്ട്സ് കോർടെക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ജി പി യു അഡ്രീനോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജി പി യു പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി വൺ ടു എയ്റ്റ് ജി ബി നമുക്ക് മൈക്രോ കാർഡ് എസ് ഡി ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് അല്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ അതായത് ബാക്ക് ക്യാമറ സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ എല്ലാം വരുന്നത് എയ്റ്റ് എം ബി ആണ് ഉള്ളത് എഫ് ടാപ്പ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്രൈസർ ആണ് അത് അപ്രൈസർ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ എഫ് ടാപ്പ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് എഫ് ടാപ്പ് വൺ പോയിന്റ് സോറി ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്രൈസർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ലൈറ്റിൽ പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഡേ ലൈറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പം അതിൽ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതായത് എടുത്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിടും അപ്പോൾ അത് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ റെഡ്മി ഗോ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം അതിൽ ഈ റിവ്യൂ സെക്ഷനിൽ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അത് അവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സാമ്പിൾസ് ഇട്ടേക്കും എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ എ ടി പിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രമാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സെൽഫി ക്യാമറ ഫൈവ് എം ബിയുടെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു ഫോണുള്ളത് നമ്മുടെ എം ഐ എ വൺ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പം മീൻസ് ഫൈവ് എം ബി തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോർ തൗ
പക്ഷെ ഒരു സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അത്ര അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ചിലപ്പം വേറൊരു ഫോൺ എടുക്കും കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ കീ പാഡ് ഫോൺ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം വേറൊരു ടച്ച് ഫോൺ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി ഈ സിയോമി ഒരു ഫോൺ പുറക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അച്ഛനോടൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനും എന്തോ ഒരു ഒരു വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടി മനസ്സിലായത് തീരെ ലോ ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് പണ്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ അധികമാണ് പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പം ഹോൺ സെവൻസ് ഉണ്ട് സെവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെയിൽ സമയത്ത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എൽവൺ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എൽവൺ ലൈറ്റ് എൽവൺ തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം സിയോമി ഓർത്തിരിക്കുക റെഡ്മി സിക്സ് എയ്ക്ക് ലേശം വില കൂടുതലൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അസ്യൂസിൻ്റെ ലൈറ്റ് എൽവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ ബിലേത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വിറ്റ്സ് മീ ആൻഡ് ഹെവി സാനിങ് ഔട്ട് ഞാൻ